ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹலோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான மட்டன் குழம்பு தாங்க அதுக்கு வந்துட்டு நான் ஹாஃப் கேஜி ஆஃப் மட்டனை வந்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பு மஞ்சத்தூள் எண்ணெய் காரம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டு வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் நான் குக்கர்லேயே வேக வச்சு எடுத்துட்டேங்க நான் ஏன் குக்கரில் வேக வச்சேன் அப்படின்னா நான் வந்து இதை வந்துட்டு கடாயில் தான் பண்ண போகிறேன் அதனால் ப்ரீவியஸாக கொஞ்சம் மட்டனை வேக வச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ தாளிப்புக்கு சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பிள்ள அப்புறம் தேங்காய் பேஸ்ட்டு தேங்காவும் சோம்பும் வந்து பேஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி பியூரே பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு கறி மசால் பவுடர் குழம்பு மிளகாய் தூள் இப்போது கடாயில் வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேங்க கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன்னா நல்லெண்ணெய் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் ஒன்ஸ் நல்லெண்ணெய் வந்துட்டு காஞ்சதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா சின்ன வெங்காயத்தை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி தலைலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வந்துட்டு எண்ணெயிலேயும் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் அப்போ தான் வந்து ரொம்ப நல்லா சாஃப்டாக வெந்துடும் வெங்காயம் ஒன்ஸ் வெங்காயம் வெந்ததும் நாம் வேக வச்ச மட்டன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மட்டன் வந்து அந்த தண்ணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வெறும் நான் மட்டனை மட்டும்தான் ஆட் பண்ணுறேன் தண்ணி வந்துட்டு மசாலாலாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மட்டனை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த மட்டனில் இருக்கிற ஸ்டாக் எல்லாமே வந்து கொஞ்சமாக அது நல்லா சுண்டி வரட்டும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட ஃப்ளேவர் போகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இந்த பச்சை வாசனை போனிட்டு நல்லா அந்த மட்டனோட அது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட ஃப்ளேவர் நல்லா ப்ளெண்ட் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு கறி மசாலும் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் காரத்துக்கு எப்போ வந்து நீங்கள் மிளகாய் தூளை கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அந்த மசாலாலாம் வந்துட்டு அந்த மட்டனில் நல்லா கோட் ஆகிட்டு அந்த மீதி இருக்கிற அந்த மட்டனில் இருக்கிற தண்ணியெலாம் இருக்க பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா எவாப்ரேட் ஆகட்டும் கொஞ்சம் கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க இல்லைன்னா அடிப்பிடிச்சிடும் கடாயில் பண்ணுறதுனால வந்துட்டு கொஞ்சம் சிந்த வச்சு பண்ணினா ரொம்பவே நல் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த மசாலாலாம் வந்துட்டு நல்லா அந்த மட்டன் பீசஸோட நல்லா ப்ளெண்ட் ஆகட்டும் கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விடுங்க இல்லைன்னா வந்து இந்த மாதிரி அடிப்பிடிச்சு கொஞ்சமாக நல்லா அந்த மசாலாலாம் ப்ளெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி அதை வந்துட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ண நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த தக்காளியோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஒன்ஸ் நம்ம தக்காளியோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா தக்காளி வந்துட்டு அந்த மசாலாவோட நல்லா ப்ளெண்ட் ஆகி நல்லா கொதி வருது இப்போது நம்ம அந்த அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா தேங்காவும் சோம்பு பேஸ்ட்டு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் அதுக்கப்புறம் உப்பு காரம் எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் எப்பயுமே உப்பு காரமும் செக் பண்ணுங்க இல்லைனா வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து அந்த அந்த ஃப்ளேவர் வந்து அவ்வளோவா தெரியாமல் போயிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவு தண்ணி உப்பு காரம்லாம் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் மட்டன் வந்துட்டு அந்த ஆவிலி நல்லா ஒரு ஜூஸி ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் நான் ஒரு லிட்டை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இது நல்லா கொதி வந்து நல்லா மட்டன் வந்து அந்த ஆவிலே நல்லா வேகட்டும் எப்பவுமே மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டால் வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும் மட்டன் இந்த குழம்பு வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஸோ மட்டன் பாருங்கள் நல்லா கொதி வருது குழம்பு ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா போதும் நம்மளுக்கு வந்து குழம்பு வந்து ஓரளவுக்கு திக் கன்சிஸ்டன்சி கிடச்சிரும் 
பார்த்திங்கன்னா மட்டன் வந்து சூப்பராக வெந்திருக்கு எவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்குது பாருங்கள் குழம்பு வந்து நல்லா சமையல் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை போட்டு கார்னிஷ் பண்ணிட்டேன் நம்மளோட சூப்பரான மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்துட்டு சாதத்துக்கும் இட்லி தோசை எல்லாத்துக்கும் செம்மையான சைடிஷ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ